مرحبا بكم اعزائي التلاميذ في حلقه جديده من دوره تعلم اللغه الانجليزيه للصف الرابع الابتدائي درسنا اليوم يونت 7 لسن 4 اليونت السابع الدرس الرابع عنوان الدرس ماست وما سنت يجب ويجب ان لا موجوده بصفحه 96 من كتاب الطالب صفحه 94 من كتاب النشاط قبل ما نبدا بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناه اليوتيوب باسم الاستاذ طه حسين مدرس اللغه الانجليزيه لمتابعه جميع حلقات دوره الرابع الابتدائي كذلك يتم نشر هذه الحلقات عبر بيجنا على الفيسبوك الاستاذ طه حسين مدرس اللغه الانجليزيه اللي تقدرون تلقوه من خلال هذا المعرض صفحه 96 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحه must و mustn't must معناها يجب و mustn't معناها يجب ان لا هذه كلمات جدا مهم ان نحفظ معناهن لان راح تفيدنا جدا بالدروس القادمه وراح نعرف شلون راح نستخدمها باعطاء الاوامر والنهي عن بعض الافعال باسفلها مكتوب listen and read استمع واقرا after the school challenge بعد التحدي المدرسي the children's teacher asked them to make a poster about must and mustn't الاستاذ طلب من التلاميذ او الاطفال ان يعملوا ملصق عن المست والمسنت طبعا هذا اقدر اقراها مسنت يعني تي ما الفظه تي الاوليه واقدر اقراها مستنت اللفظين صحيحات بعد ما وضحنا بالدروس السابقة انه كان اكو تحدي مدرسي وان التلاميذ راحوا يذهبون التحدي المدرسي وعرفنا كل تلميذ شنو راح يعمل يا تحدي من التحديات الاربعة الخاصة باللغة الانجليزية والرياضيات والرياضة والفنية هنا انا يقول لي بعد التحدي المدرسي المعلم طلب من التلاميذ انه يسوون ملصق عن المست والمسنت باسفلها مكتوب read ليناز اند يوسف اون رولز اقرا القوانين الخاصة بيوسف ولينا What do you think ما الذي تعتقده Right yes or no اكتب أما yes أو no إذا كنت أنت موافق على هذا القانون اكتب yes وإذا كنت ما موافق اكتب no ننتبه هنا أنا. أن المست والمصنت نستخدمهن لكتابة القوانين مثل ما راح نجي نوضح بهذه الجمل مثلا I mustn't talk in a test أنا يجب أن لا ذكرنا أن مصنت معناها يجب أن لا أنا يجب أن لا أتحدث إن أتست في الامتحان توافق على هذا القانون لو ما توافق إذا توافق اكتب يس وإذا ما توافق اكتب نو أكيد إحنا يجب أن لا نتحدث في الامتحان لذلك اكتب يس بعد القانون الثاني I must drink lemonade أنا يجب أن أشرب عصير الليمون هذا القانون أنت موافق عليه لو ما موافق إذا موافق اكتب يس وإذا ما موافق اكتب نو أكيد نكتب نو لأن إحنا مو يجب أن نشرب عصير الليمون فنكتب نو no. I must clean my teeth يجب أن أنظف أسناني هل الإجابة يس لو نو؟ أكيد الإجابة يس I mustn't listen to my teacher أنا يجب أن لا أستمع إلى معلمي هذا القانون مناسب أكيد غير مناسب لأن تقول لي أنا يجب أن لا أستمع إلى معلمي إذا أكيد أقول لها نو يجب أن تستمع لمعلمك هذا ما يخص القوانين الخاصة بلينا لاحظنا أن المست والمسنت استخدمناها لتكوين قانون صار عندي قانون باستخدام هذه الكلمات خلنا نجي نقرأ قوانين يوسف I must help لينا and my family أنا يجب أن أساعد لينا وعائلتي هذا القانون مناسب لو غير مناسب أكيد مناسب فأقول يس يجب أن تساعد لينا باعتبارها زميلته أو صديقته في الصف وعائلته يجب ان يساعد هذا القانون صحيح بعد I mustn't shout in the class انا يجب ان لا اصرخ في الصف اقول يس لو نو نعم يجب على التلميذ ان لا يصرخ في الصف اقول له يس I must eat cookies every day يجب ان اكل المعجنات كل يوم فاقول له يس لو نو اكيد اقول له نو احنا مو ضروري ناكل معجنات كل يوم I must pray يجب ان اصلي هذا قانون خلي عليه يس لو نو اكيد اخلي عليه يس يجب ان نصلي كل يوم هذا ما يخص القوانين الخاصه بيوسف ولينا قريناهن طلب من عندي نقراهن واجاوب اما بيس او نو اذا كان هذا القانون اشوفه مناسب او غير مناسب بعدها يقول لي ليسن تي لينا عن يوسف توكين اباوت ذير بوسترز 
استمع إلى لينا ويوسف يتحدثون عن البوستر الخاص بيهم نجي نستمع المقطع الصوتي وبعدها نعرف شو المطلوب حفظه من هذا المقطع Track 134 Listen to Lena and Yusuf talking about their posters. On my poster, I wrote, I mustn't talk in a test. Yes, I mustn't. I must drink lemonade. No, I mustn't drink lemonade all the time. I must clean my teeth. Yes, I must clean my teeth every day. I mustn't listen to my teacher. No, I must listen to my teacher. On my poster, I wrote, I must help Lena and my family. Yes, I must. I mustn't shout in class. Yes, I mustn't shout in class. I must eat cookies every day. No, I mustn't eat cookies every day. Only sometimes. I must pray. Yes, I must pray. إذا استمعنا للمقطع الصوتي للينا ويوسف يتحدثون عن القوانين الخاصة بهم ويجاوبون عن هذه القوانين أما بيس أو نو وتأكدنا من إجاباتنا هذه القوانين راح نشوف إنه راح تفيدنا شفويا بالأنشطة القادمة مجرد هنا الأستاذ يطلب من التلاميذ إنه يقرون هاي القوانين ويجاوبون يعبرون عن رأيهم الخاص أما بيس أو نو وبعدها يشغل المقطع الصوتي ويجعل التلاميذ يتأكدون من إجاباتهم عن هذه القوانين ننتقل إلى النشاط الآخر Listen and read استمع وقرأ Make your poster وأعمل الملصق الخاص بك مثل ما وضحنا بالأنشطة السابقة بالوحدات السابقة أنه إذا لاقيتنا P4 Project اللي هو المشروع هو عبارة عن نشاط لا صفي من الممكن التلاميذ يشاركون به كنشاط لا صفي يسوون ملصق بوستر أو رسم توضيحي عن المست والمستنت هنا أنا بهذا اليونت ويشاركون به كنشاط لا صفي بالاستفاف أو بداخل الصف يشاركوا ويحصلون على درجات بالنشاط اللا صفي فهنا موضوع نشاط هذا اليوم أو النشاط الصفي الخاص بهذا الدرس عن المست والمستنت شو يطلب من عندي؟ يقول لي أول شيء استمع وقرأ عن لينا ويوسف شلون سووا البوستر وبعدها سووا مثل البوستر مالتهم أجي أول شيء أقرأ التعليمات وبعدها أحاول أسوي بوستر مثل اللي عمله يوسف ولينا This is my group's poster about must and mustn't هذا هو الملصق الخاص بالشعبة مالتي عن المست والمستنت These are our ideas هذه أفكارنا الخاصة What are your ideas؟ ما هي أفكارك؟ For must we use ticks يقول لك هنا بالمست لما خلينا المست خلينا قدامها صح باعتبار هذا شيء إيجابي يجب أن نعمله The ticks are green ودلن لونهم باللون الأخضر For mustn't لما استخدمنا mustn't we use crosses استخدمنا الفي باعتبار هذا الشيء يجب أن ما نعمله The crosses are red ولون ذن الأكسات شنو لونه أحمر We use happy and sad faces too كذلك استخدمنا هذه السمايلات الوجه الضاحك والوجه الحزين الوجه الضاحك للماست والوجه الحزين للماستنت نجي الآن نسوي بوستر أو نقرأ البوستر مالتهم على مود نسوي مثله نشارك بيك نشاط لا صفي الماست قلنا وضعه عليه علامة صح باعتبار هذه الأشياء الإيجابية التي يجب أن نعملها كقانون Help my mom and dad. I must help my mom and dad. يجب أن أساعد أمي وأبي. هذا شيء إيجابي. فخلوا له صح وخلوا وجه ضاحك. I must do my homework. يجب أن أعمل واجب البيت. وضعوا عليه صح ووجه ضاحك. بعد I must eat healthy food. يجب أن أكل طعام صحي. I must be good to my friends. يجب أن أكون جيد مع أصدقائي. خلينا نجي نشوف المصنت. مصنت معناها يجب أن لا. وخلى قدامهن أكسات وهذا الوجه الحزين push in the playground هذا شيء سلبي يجب أن لا أدفع في ساحة اللعب أدفع زملائي I mustn't eat lots of sweets 
يجب أن لا أكل الكثير من الحلويات هذا شيء سلبي خليت لما سنت I mustn't talk loudly in the class يجب أن لا أتحدث بصوت عالي في الصف شيء سلبي خلي عليه خطأ واستخدم يا مسنت I mustn't stand on the swing يجب أن لا أقف على الأرجوحة كذلك هذا الشيء سلبي خلي عليه خطأ خلي هذا الوجه الحزين واستخدم يا مسنت هذا البوستر اللي عملوه ونشاركوا به كنشاط لا صفي من الممكن ترسم هذا البوستر على ورقة كبيرة أو فت فايل كبير تستخدم الألوان وتكتب هذه الجمل وتشارك بك نشاط لا صفي من الممكن أن هذا البوستر يعلقوه بداخل الصف أو يشاركون به بمعرض بنشاط مدرسي إلى آخره مثل ما وضحنا بدروس سابقة أنه هذا نشاط صفي من الممكن أن الأستاذ يطلع عليه درجات مثل ما بقيت الدروس إذا جبت بالعلوم فد رسم تعبيري أو بالجغرافيا فد رسم تعبيري من الممكن أن يشارك باللغة الإنجليزية بهذا الرسوم التعبيرية كنشاط لا صفي بعدها يقول لي tell another group about your poster أخبر الشعبة الأخرى أو الصف الآخر عن البوستر أو الملصق الخاص بك فهنا تلاميذ اثنين محادثة بين تلاميذ اثنين تلميذ يقول this is my poster first I must help my mom and dad هذا هو الملصق الخاص بي first أولا يجب أن أساعد أمي وأبي يجب أن أعمل واجب بيتي ويعدد الأشياء الواجب عملها والتلميذ الآخر كذلك يحكي عن البوستر الخاص بي إذا هو عبارة عن نشاط محادثة بداخل الصف ننتقل إلى كتاب النشاط Read the rules اقرأ هذه القوانين منطين ثمان قوانين For the school library لمكتبة المدرسة هنا كذلك rules قوانين لكن ما استخدم المست والمسنت ننتبه استخدم do not معناها لا تفعل والفعل الفعل اللي أريد أمر به شون يعني مثلا do not shout لا تصرخ من الممكن أن أشيل do not وأقول له you mustn't shout يجب أن لا تصرخ number two do not run around يجب أن لا تركض أقدر أقول you mustn't run around يجب أن لا تركض إذا هذا قوانين واللي أخذناها قبل دقيقة قوانين من الممكن نستخدم do not بدل من mustn't والفعل بدلا من must مثل ما راح نجي نوضح بالنقطة الثالثة يقول له talk quietly تحدث بصوت هادئ أقدر أقول له you must talk quietly يجب أن تتحدث بصوت هذا إذا القوانين من الممكن نستخدم وياها must و mustn't أو من الممكن نستخدم وياها do not أو فقط الفعل ال do not بدل ال mustn't والفعل بدل ال من must بعد do not eat لا تأكل do not drink لا تشرب طبعا هذه بمكتبة المدرسة هذا من القوانين الخاصة بمكتبة المدرسة do not write on the books لا تكتب على الكتب take care of the books اعتني بالكتب do not take books home لا تأخذ الكتب إلى البيت هذه قوانين المكتبة قرأتهم مثل ما طلب من عندي بعدها يقول لي listen to Nadia and Kareem talking about library rules استمع إلى نادية وكريم يتحدثون عن قوانين المكتبة point to the rule they are talking about وأشر على القانون اللي يتحدثون عنه هنا أنا محادثة بين تلاميذ اثنين التلميذ الأول يقول let's read the library rules فلنتحدث عن قوانين المدرسة يجاوبه okay first one says we mustn't shout القانون الأول يقول أننا يجب أن لا نصرخ ننتبه استخدم مصنت نرجع القانون الأول do not shout لا تصرخ فش قال هو قال we mustn't shout يجب أن لا نصرخ إذن do not والمصنت نفس العمل مصنت معناها يجب أن لا والدو نوت معناها لا تفعل دو نوت شاوت معناها لا تصرخ وهكذا القانون الثاني yes and the second one القانون الثاني says we mustn't run around يجب أن لا نركض في المكتبة نرجع القانون الثاني دو نوت run around لا تركض في المكتبة we mustn't run around يجب أن لا نركض في المكتبة إذا المصنت والدو نوت نفس الاستخدام number three says we must talk quietly القانون الثالث يقول أننا يجب أن نتحدث بصوت هادئ نجي نشوف القانون الثالث talk quietly تحدث بهدوء فش يقول يقول we must talk quietly يجب أن نتحدث بهدوء there are lots of rules let's write them down هناك الكثير من القوانين فلنكتبها هذا ما يخص هذا النشاط محادثة بين تلاميذ اثنين أنا أريد أخلي تركيز التلاميذ الصب على أن الدونات هي نفسها مصنت بكتابة القوانين ننتقل إلى النشاط الآخر practice the conversation تدرب على المحادثة المحادثة اللي قرناها قبل دقيقة الأستاذ يختار تلاميذ اثنين 
التلميذ الاول يقرا قانون اول والتلميذ الثاني يقرا القانون الثاني وهكذا يعملون المحادثه بداخل الصف بعدها ماتش ذا ساين اند ذا رول طابق العلامات علامات القوانين بالقانون هنا انا منطيني مثلا هذه الصوره اللي تعبر لي على ان لا ناكل دو نوت ايت لا تاكل في المكتبه دو نوت ران لا تركض دو نوت شاوت لا تصرخ دو نوت تيك بوكس هوم لا تاخذ الكتب للبيت طبعا كتب المكتبه يقصد بها دو نوت توك لاودلي لا تتحدث بصوت عالي ودو نوت رايت اون ذا بوكس ولا تكتب على الكتب طابق هذن القوانين بيمن بالجمل اللي منطينيها بالتمرين الاخر كفر ذا اكتيفيتي بوك بيج 94 غطي صفحه 94 من كتاب النشاط رايت ذا ميسنج فيربس واكتب الافعال الناقصه هنا أنا هذا التمرين مهم نحاول قدر المستطاع نعرف الفعل المناسب لكل جمله فمثلا دو نوت لا فراغ شنو الكلمه المناسبه للفراغ؟ هو حاط لي كلمه درينك لا تشرب دو نوت درينك لا تشرب لا تشرب في المكتبه طبعا نمبر 2 دو نوت فراغ ان ذا بوكس لا فراغ على الكتب شنو الكلمه المناسبه للفراغ؟ اجي ادور بالافعال دو نوت شاوت لا تصرخ على الكتب اكيد غير مناسبه دو نوت رايت لا تكتب على الكتب نعم هذا الكلمه المناسبه فاكتب رايت فراغ كوايتلي فراغ بهدوء شنو الكلمه المناسبه للفراغ؟ شاوت كوايتلي اصرخ بهدوء اكيد غير مناسبه توك كوايتلي تحدث بهدوء نعم هذه الكلمة مناسبة فخليها بالفراغ بعد نمبر 4 دو نوت فراغ اراوند لا فراغ في المكتبة او حول المكتبة شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ اكيد ران فاقول دو نوت ران اراوند لا تركض داخل المكتبة نمبر 5 دو نوت فراغ بوكس هوم لا فراغ الكتب الى البيت شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ اكيد كلمة تيك لا تاخذ الكتب الى البيت دو نوت فراغ لا فراغ شنو الكلمة المناسبة للفراغ؟ قلت عندي فقط كلمة شاوت تصرخ دو نوت شاوت معناها لا تصرخ هذا ما يخص هذا النشاط هذا التمرين احاول قدر المستطاع احفظ معاني هذه الافعال ومن الممكن يجيب لي احد هذه الجمل ويخيرني بين اختيارين بين فعليا اختار الفعل المناسب للجملة حسب حفظي لمعاني هذه الافعال هذا كان درسنا لهذا اليوم اخذنا باستخدامات المصد والمصنت لعمل قوانين أخذنا نشاط لا صفي على مود نعمل بوستر عن هذه القوانين باستخدام المصد والمصنت أخذنا خطوات كتابة البوستر كذلك أخذنا تمارين متعلقة بهذه القوانين وعرفنا أن الدونات هي نفس المصنت أقدر أستخدمها اثنان بكتابة القوانين أو إذا كان المصد فمجرد أخذ الفعل المناسب للقانون بالإضافة إلى ذلك أخذنا هذا التمرين تمرين مهم جدا بالامتحان التحريري بسؤال المفردات من ممكن يجيب لي أحد هذه الجمل يخيرني بين فعليا أختار الفعل المناسب للجملة حسب القانون ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة